Hello and welcome once again student this is professor Chilwant PS and today we are going to study one of the most important chapter from SSC science part 2 of Maharashtra state board and name of the chapter is life processes in living organism part 2 jase ki aplyala mahit hai ki apan pati magil kahi lectures madhe life processes in living organism part 1 ha successfully complete kela hai tyach prakare itun pudil kahi lectures madhe manje 3 te 4 lectures madhe हा चैप्टर आपण सक्सेसफुली कंप्लीट करणार आहे तर तुम्हाला आवडला व्हिडिओ आवडला लेक्चर आवडलं तर लाईक करा चॅनलला सबस्क्राइब करा पण नाही आवडला तर सोडून द्या कारण मी माझी आवड आहे म्हणून करतो सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम दिस चैप्टर इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन म्हणजे प्रजनन प्रजनन म्हणजे काय तर सजीव जे आहे सजीवाची सजीवातील प्रजाती जी आहे ते त्यांच्यासारख्या नवीन सजीवाची उत्पत्ती करतात या प्रक्रियेला प्रजनन असे म्हणतो म्हणजे मानव ही एक प्रजाती आहे मानव हा स्वतः सारख्याच नवीन मानवाची उत्पत्ती करतो माकडी एक सजीवातील प्रजाती आहे माकडी त्याच्या सारख्याच माकडाची उत्पत्ती करतो म्हणजे त्याच्या सारख्याच सजीवाची उत्पत्ती करतो वनस्पती काही वनस्पती काही पक्षी काही सूक्ष्म जीव जसं पॅरामॅसियम अमीबा युगलेना प्लॅनेरिया स्पायरोगायरा त्याच्यानंतर आपण पाहतो की वनस्पतीमध्ये पोटॅटोज स्वीट पोटॅटोज शुगर केन ब्रायोफायटा ह्या ज्या सजीवातील प्रजाती आहेत ते त्यांच्यासारख्याच सजीवाची उत्पत्ती करतात या प्रक्रियेलाच प्रजनन असे म्हणतात सो व्हॉट विल बी डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंग्लिश सो वी विल सी डेफिनेशन सो डेफिनेशन इज दॅट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गॅनिझम बाय अन एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम ऑफ सेम स्पेसीज इज कॉल्ड ॲज प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सो रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बाय टू मेथड्स वन ऑफ द मेथड इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड अनदर मेथड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजेच अलैंगिक प्रजनन फॉर एक्झाम्पल रिप्रोडक्शन ऑकरिंग इन अमिबा पॅरामॅसियम युगलेना देन ईस्ट सेल याच्यामध्ये जे आहे ते असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं आणखीन उदाहरण पाहिलं तर प्लॅनेरिया स्पायरोगायरा पोटॅटोज स्वीट पोटॅटोज हे या सगळ्या सजीवामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं तर हे अलैंगिक प्रजनन झालं याची डेफिनेशन आपण पाहणार आहे तर दुसरं जे मेथड आहे रिप्रोडक्शनची ती आहे दुसरी जी मेथड आहे रिप्रोडक्शनची ती आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजेच लैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन याचे उदाहरण जर पाहिले तर मानवामधील प्रजनन काही प्राण्यामधील प्रजनन सगळ्याच प्राण्यामधील प्रजनन पक्षामधील प्रजनन काही वनस्पतीमधील प्रजनन हे सेक्शुअल प्रोडक्शन हे हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे लैंगिक प्रजनन आहे सो नाव वी विल सी डेफिनेशन ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल अँड एक्सेस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शनच्या डेफिनेशन जशी आपण आत्ताच रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन पाहिली तसेच असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची डे डेफिनेशन आहे फक्त त्याच्या पुढं काही पार्ट जोडलेला आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय कोण कोणता पार्ट नवीन जोडलेला आहे तर विदाऊट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेट एवढाच पार्ट रिप्रोडक्शनच्या डेफिनेशनला पुढं जोडलेला आहे तर तो जोडला विदाऊट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेट हा पार्ट जर रिप्रोडक्शनच्या डेफिनेशनला जोडला तर ती डेफिनेशन होते असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची म्हणजेच काय तर कोय काय असेल असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम बाय अन एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम ऑफ सेम स्पेसीज विदाऊट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेट इज कॉल्ड ॲज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन तसंच सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन काय असेल तर तिथं कोणता शब्द नवीन जोडला आहे रिप्रोडक्शनच्या डेफिनेशनमध्ये तर तिथं शब्द जोडला आहे विथ इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेट एवढाच फक्त शब्द एवढंच फक्त पार्ट टाकून त्या रिप्रोडक्शनच्या डेफिनेशनमध्ये जर पुढं जोडला तर ती ती डेफिनेशन होऊन जाते सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची म्हणजेच लैंगिक प्र लैंगिक प्रजननाची सो लेट एस सी डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम बाय अन एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम ऑफ सेम स्पेसीज विथ इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेट इज कॉल्ड ॲज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मग या ठिकाणी असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये विदाऊट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेट हा पार्ट नवीन आलेला आहे आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये विथ इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेट हा पार्ट नवीन आलेला आहे तर मग गॅमेट म्हणजे काय तर गॅमेट समजून घेण्यासाठी आपल्याला मानवामधील प्रजनन ह्युमन बीईंगमधील रिप्रोडक्शनचा विचार करावा लागेल स पाटेमार्ट लाईफ लेक्चरमध्ये आपण पाहिलेलं आहे लाईफ प्रोसेस इस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट वनमध्ये सो जर्म सेल प्रोड्युसेस गॅमेट्स गॅमेट्स आर प्रोड्युस फ्रॉम जर्म सेल सो मेल प्रोड्युसेस पम अँड फिमेल इन 
a human being produces egg sperm of male is called as male gamete and egg of female is called as female gamete ya dogana milun kay mannar gamete male cha स्पर्म आ फीमेल एग या दोगा मिलन का मिलना गैमेट तो मानवा मदिल प्रजनन होने सा गैमेट की आवश्यकता मनु सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधे गैमेट की आवश्यकता आती मनु विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट हा पार्ट तिथ नवीन आए पर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधे गैमेट इन्वॉल्वमेंट नसते गैमेट का सहभाग नो मे तिथ एक पैरेंट आतो तो हाजल असेक्शुअल रिप्रो वॉट इज एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड वॉट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो इन डिटेल अपन ये पहना है ये टाइप्स सब टाइप्स का है हेचे सेक्शु असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के सब टाइप्स का है तेजे एक्जाम्पल्स का कस प्रजनन होते हाउ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन असेक्शुअल कैटेगरी हाउ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन सेक्शुअल कैटेगरी इन डिटेल वी विल सी इन फर्दर पार्ट बट बिफोर गोइंग टू फर्दर पार्ट वी हैव टू डिफरशिएट बिट्वीन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन आ लैंगिक प्रजनन ये अपने फरक स्पष्ट कराए डिफरशिएट कराए सो फर्स्ट डिफरन्स इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इट ऑकर्स मीन्स असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट दिस इज द फर्स्ट डिफरन्स तिकड़ तिक साइड मधे का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साइड मधे का इट ऑकर्स मीन्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट हा पहला फरक को पहला फरक विदाउट इन्वॉल्वमेंट इट ऑकर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट एंड इट ऑकर्स विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट हा पहला फरक दुसरा फरक का हो जस आप आत्ताच पाल कि गैमेट प्रोड्यूस होने सा टू प्रोड्यूस गैमेट टू मेक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट टू पैरेंट्स आर रिक्वायर्ड मजे ह्यूमन बीइंग अपन उदाहरण आता पाएल कि ह्यूमन बीइंग मदिल मेल आ फीमेल ये मेल गैमेट आ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता ते इन्वॉल्व होता प्रोडक्शन लगन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मन तो मग गैमेट प्रोड्यूस होने सा गैमेट इन्वॉल्व होता तो गैमेट प्रोडक्शन वाला पाजे गैमेट प्रोडक्शन करना दोन पैरेंट की आवश्यकता मेल आ फीमेल की सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पैरेंटल रिप्रोडक्शन इट इज अ बाय पैरेंटल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पैरेंटल रिप्रोडक्शन बिकॉज टू पैरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दैट रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इकड़ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मे गैमेट इन्वॉल्व ना गैमेट का सहभाग सहभाग नो कम दोन पैरेंट की तिथ आवश्यकता नसते सो इट इज अ यूनी पैरेंटल रिप्रोडक्शन मजे हा दुसरा फरक क्या आला सो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज यूनी पैरेंटल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पैरेंटल रिप्रोडक्शन तीसरा फरक का थर्ड डिफरन्स वॉट विल बी थर्ड डिफरन्स ज्यादा गैमेट्स इन्वॉल्व आता अपने महत्व है गैमेट हाउ गैमेट्स आर प्रोड्यूस पाटी मगर लेक्चर मे पार्ट वन या लेक्चर मे अपन पाल गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सो जर्म सेल जर्म सेल पास गैमेट प्रोड्यूस होता जर्म सेल डिवा डिविजन होते जर्म सेल डिविजन जार फोर डॉटर सेल हो तैयार होता हा जर्म तो जर जर्म सेल मेल चेल तो फोर स्पम से सेल तैयार होता है तो जर जर्म सेल फीमेल सेल तो फोर एग सेल तैयार होता अशा प्रकार गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जर्म सेल तर तीसरा डिफरन्स का आल तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ जर्म सेल आ इकड़ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मे गैमेट्स नसता जर्म सेल नसना है तो कुछ सेल आल तो तिक इक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मे अल सोमैटिक सेल सो थर्ड डिफरन्स इज दैट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ सोमैटिक सेल एंड इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ जर्म सेल आता हेपुढ़ पार्ट अपने महत्ति है इत अपने बरस सन आलीस पाठे मगर चैप्टरच लगते इत तो सोमैटिक जर्म सेल डिविजन कुछ टाइप न होते सोमैटिक सेल डिविजन कुछ टाइप न होता हा पुढ़ चौथा डिफरन्स है चौ फोर्थ डिफरन्स विल बी दैट दी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ मैटॉटिक टाइप ऑफ सेल डिविजन कारण सोमैटिक सेल सेल डिविजन है मैटॉसि टाइप ऑफ सेल डिविजन होता आ जर्म सेल डिविजन है मियासि टाइप ऑफ सेल डिविजन होता मनु फोर्थ डिफरन्स का असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ मैटॉटिक टाइप ऑफ सेल डिविजन 
and in sexual reproduction sexual reproduction occurs with the help of uh, uh, meiosis type of cell division ata yacha pudcha hi part sathi aplyala patimaratle chapter chach knowledge pahite pahije pachva difference sathi pachva difference kay hai tar mitosis type of cell division hotana जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होत नहीं एक सेल पास दोन सेल तैयार होता पे दोन सेल मे कि क्रोमोजोम आता फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम आता तिथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होत नहीं सो इन मैटॉसि टाइप ऑफ इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन देर इज अ नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डजंट ऑकर इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन परंतु तिक जर पाल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मे तो आप मिहासिस टाइप ऑफ सेल डिविजन मे जर्म सेल सेल डिविजन होता ना फोर डॉटर सेल तैयार होता फोर डॉटर सेल मे कि क्रोमोजोम आता तो तेवीस 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 क्रोमोजोम आता एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम आता सेल डिविजन पहता सेल डिविजन मिहासिस टाइप ऑफ सेल डिविजन पहता इन डिटेल अपन पाठीमागे पाले है तो ताठिका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते पांचवा महत्वाचार डिफरन्स को इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डजंट ऑकर इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स हा पांचवा डिफरन्स आला सहावा डिफरन्स का असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जी है ती फास्ट प्रोसेस है आ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जी है ती स्लो प्रोसेस है हा सहावा डिफरन्स आला सतवा डिफरन्स का एक्जाम्पल्स आते एक्जाम्पल्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर रिप्रोडक्शन ऑकरिंग इन अमीबा पैरामेसिम युग्लेना देन स्पायरोगायरा प्लैनेरिया देन ब्रायोफाइटा पोटैटो स्वीट पोटैटोज शुगर केन दोज आर द एग्जाम्पल्स इन विच असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स एंड टूअर्ड दिस दैट साइड इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल्स आर ह्यूमन सम ह्यूमन ऑल एनिमल्स ऑल बर्ड्स सम प्लांट्स इन दोज लिविंग ऑर्गैनिजम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स तो ये सगे डिफरन्स आए जैसे कि आप आता पाल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गैनिजम बाय टू मेथड्स वन ऑफ द मेथड इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है डेफिनेशन पाली एक्जाम्पल पाजे सेक्शुअल अनादर मेथड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है डेफिनेशन पाली तेज एक्जाम्पल्स पाले ये दोगा डिफरन्स पाला आता इन डिटेल अपन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल पहना है नर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल पहना है सो लेट एस स्टडी इन डिटेल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अगेन डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम एंड अनदर टाइप इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम एक पेशीय प्राणियाम अलैंगिक प्रजनन और बहुपेशीय प्राणियाम अलैंगिक प्रजनन सर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम इज अगेन डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स वन ऑफ द टाइप इज बायनरी फिजन second type is multiple fusion and third type is budding binary fusion manje binary cha artha kay binary manje don ani fusion manje vibhagni binary fusion manje don bhagat vibhagni kay kay sajeev ase ahe ki tanche don bhagamade vibhagni hun doni bhag swatantra pane navin sajeev manun astyatvat etat ya prakare binary fusion ya type madhe asexual reproduction hoto for example sahet amoeba paramecium ani uglena अमीबा पैर अमीबा पैरालिशियम आ उगलिनाच का हो एक पेशीय प्राणी है ते तिनी ही एक पेशीय प्राणियाच दोन भागा विभाजन होन सेल सेल डिविजन न दोन भागा विभाजन होन टू डॉटर सेल तैयार होता ती डॉ दो दोनों डॉटर सेल नवीन सजीव मन अस्तित्व देता सो दिस इज अ बायनरी फ्यूजन वन ऑफ द टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल और ऑर्गेनिजम इज बायनरी फ्यूजन Another uh, type of asexual reproduction in multi uh, in unicellular organism is multiple fusion. Multiple fusion, multiple charta hai anek ki wah bahu fusion cha vibhajan, bahu vibhajan, anek vibhajan hota bahu vibhajan. So multiple fusion means bahu vibhajan, bahu vibhajan hota kya kya sajiva cha kya anek bhaga madhe vibhajan hota. Ami ba hai ek sajiva hai, ami ba cha binary fusion nahi. से रिप्रोडक्शन होते आ मल्टीपल फिजन नहीं रिप्रोडक्शन होते अमीबाच का होते अनेक भागा विभाजन हो मल्टीपल फिजन होते अनेक भागा विभाजन होते आ प्रत्येक भाग हा नवीन अमीबा मन अस्तित्व ये तो अशा प्रकार मल्टीपल फिजन अमीबाच असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते 
आणि तिसरा टाईप आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा बडिंग ईस्ट सेलमध्ये बडिंग या टाईपनुसार या प्रकारानुसार असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं ईस्ट सेल अमिबा पॅरामेसियम उगले नाही सगळे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहेत त्याच्यामध्ये बायनरी फिजन मल्टिपल फिजन आणि बडिंग या टाईपनुसार रिप्रोडक्शन होतं तर ईस्ट सेलमध्ये बडिंग म्हणजे काय बडिंग म्हणजे कलायन कलायन म्हणजे जसं आपल्याला डोक्याला जर मार लागला तर तिथे एक टेंगुळ येतो फुगवाटा येतो च फुग फुगवाटा येतो त्याला आपण बडिंग म्हणतो किंवा कलायन म्हणतो तसंच ईस्ट सेलला एका विशिष्ट ठिकाणी असे कलायन येतं फुगवाटा येतो तो फुगवाटा सेपरेट होऊन नवीन ईस्ट सेलचा नवीन ईस्ट सेल म्हणून अस्तित्वात येतो अशा प्रकारे बडिंग या टाईपनुसार युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ईस्ट याच्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं इन डिटेल आपण पाहणार आहे बायनरी फिजन नाव बायनरी फिजन इज अगेन डिवायडेड इन टू थ्री टाईप्स डिपेंडिंग ऑन दिअर पोझिशन ऑफ ॲक्सिस ऑफ डिव्हिजन तर आपण आताच पाहिलं की बायनरी फिजनमध्ये एकपेशीय सजीवाचं दोन भागामध्ये विभाजन होतं तर दोन भागामध्ये विभाजन होताना जो विभाजन होणारा प्लेन आहे तो प्लेनचा उभा आहे का आडवा आहे का कसा आहे याच्यानुसार त्याचे टाईप्स केलेले आहेत सिम्पल बायनरी फिजन एक्झाम्पल आहे आम्ही बाय इन डिटेलमध्ये पाहणार आहेत ट्रान्सफर बायनरी फिजन त्याचं एक्झाम्पल आहे पॅरामेसियम ट्रान्सफर म्हणजे आडवा आडवा विभाग आडवी विभाजने होती तर पॅरामेसियममध्ये आडवी विभाजन आडवा विभाजन होऊन रिप्रोडक्शन होतं त्यामुळे ट्रान्सफर्स बायनरी फिजन म्हणतात त्याला युग्लेनामध्ये लॉन्जिट्युडल म्हणजे उभं विभाजन होतं त्यामुळे त्याला लॉन्जिट्युडल बायनरी फिजन म्हणतात सो लेट अस स्टडी सिम्पल बायनरी फिजन फर्स्ट सिम्पल बायनरी फिजन वी विल स्टडी सिम्पल बायनरी फिजन सिम्पल बायनरी फिजन ऑकर्स इन अमिबा अमिबा इज युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम अँड इन अमिबा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय सिम्पल बायनरी फिजन अमिबा हा एकपेशीय प्राणी आहे अमिबाचं सिम्पल बायनरी फिजन मधून रिप्रोडक्शन होतं तर ते कसं होतं तर अमिबा कसा आहे अमिबाला हा विशिष्ट आकार नसतो हा सपोज अमिबा आहे तर अमिबाला विशिष्ट आकार नसल्यामुळं त्याचं कुठल्याही प्लेनमधून विभाजन होतं दोन भागामध्ये विभाजन होतं अमिबा इज डिवायडेड इन टू टू पार्ट्स अँड टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड ईच डॉटर सेल एक्झिस्ट इन ॲज अ न्यू अमिबा ह्या अमिबाचं उभ्या भागामध्ये विभाजन होऊ शकतं आडव्या भागामध्ये होऊ शकतं इन्क्लायंट असं इकडेही विभाजन होऊ शकतं कुठल्याही भागामध्ये विभाजन होऊ शकतं कारण त्याला विशिष्ट आकार नाही ड्यू टू लॅक ऑफ स्पेसिफिक शेप अमिबा गेट्स डिवायडेड इन एनी प्लेन अँड टू डॉ न्यू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड ईच डॉटर सेल एक्झिस्ट ॲज अ न्यू अमिबा तर त्याच्यामुळे त्याला सिम्पल बायनरी फिजन म्हणलेलं आहे सिम्पल बायनरी सिम्पल कशामुळे म्हणलं आहे की त्याचं विभाजन कुठल्याही प्लेनमध्ये होतंच ड्यू टू लॅक ऑफ स्पेसिफिक सेप अमिबा गेट्स डिवायडेड इन एनी प्लेन दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज सिम्पल बायनरी फिजन तर ते कसं होतं पाहूया हा आहे अमिबाचा न्यूक्लियस सो फर्स्ट न्यूक्लियस स्टार्ट टू गेट डिवाइड न्यूक्लियस स्टार टू गेट डिवाइड इन टू टू पार्ट्स दिस न्यूक्लियस स्टार टू गेट डिवाइड इन टू टू पार्ट्स एंड दिस न्यूक्लियस सेपरेट फ्रॉम इच अदर एज वेल एज दिस साइटोप्लाजम ऑल्सो सेपरेट फ्रॉम इच अदर दिस साइटोप्लाजम ऑल्सो सेपरेट फ्रॉम इच अदर हा सेल आहे अमिबाचा पहिल्यांदा सेलचं डिव्हिजन होतं आणि त्याच्यानंतर ह्या सायटोप्लाजमचं सुद्धा डिव्हिजन होतं हा असा सायटोप्लाजम जो आहे त्याचं डिव्हिजन होतं आणि इकडे एक नवीन सेल हा अमिबाचा नवीन सेल याच्यापासून तयार होतो आणि याच्यापासून हा नवीन सेल तयार होतो इन दिस वे अमिबा गेट्स डिवायडेड इन टू टू पार्ट्स अलॉंग एनी प्लेन अँड प्रोड्युसेस टू डॉटर सेल इच डॉटर सेल एक्झिस्ट ॲज अ न्यू अमिबा अँड प्रोड्युसेस टू अमिबास अशा प्रकारे सिम्पल बायनरी फिजन अमिबामध्ये होतं सो नाव लेट अस सी ट्रान्सवर्स बायनरी फिजन ट्रान्सवर्स बायनरी फिजन ट्रान्सवर्स बायनरी फिजन नेम इट्स इट सेल्फ सजेस्ट दॅट डिव्हिजन ऑकर्स अक्रॉस द लेंथ हा आहे पॅरामेसियम ट्रान्सवर्स बायनरी फिजन कशामध्ये होतं तर पॅरामेसियममध्ये होतं पॅरामेसियम आपल्याला माहिती आहे पॅरामेसियमचा आकार असा आहे हा जवळपास चप्पलसारखा आकार असतो आपल्याला माहिती आहे 
This is the paramecium. Paramecium. A paramecium. Yeah, paramecium is transverse. As it has a ubo hot nai, tiriko hot nai, but it has a specific plane madhi has a division hot. Binary fusion hot madhi don bhaga madhi bhajan hot. So, this paramecium gets divided into two parts across the length. So, it is called as transverse binary fusion. So, how it takes place? It takes place like this one. This division takes place like this one. This divided across this length. Arva vibhajan hote hai sir. Arva vibhajan zale mulo ha ekra part zato ha asa part zato. Itha ha part hai to asa. In this way, this paramecium gets divided across the length, so it is called as a transverse binary fusion. It happens two tukde hota, two bhaga madhi vibhajan hota. Tya mujhe yala binary manta, and transverse ka manta due to division across the length, so it is called as transverse, and again get divided into two parts, so it is called as transverse binary fusion. In this way, in paramecium, with the help of transverse binary fusion. Asexual reproduction occurs, and again, this paramecium is unicellular organism. Now, and third one is a longitudinal binary fusion. In longitudinal binary fusion, example is euglena. Euglena gets divided into two parts and produce, produces two daughter cell. But it now division plane for division is a longitudinal, so that's why it is called as longitudinal binary fusion. Ha he euglena. Suppose this is a euglena. Euglena gets divided into two parts. Euglena. This is euglena. Now, uh, plane for division of euglena. Is a longitudinal. Ha, it's a division. Don't bhaga madhi hota because it is a binary fusion. Don't bhaga madhi vibhajan hota. Parantu ka sohota theta vibhajan hone ta plane kon ta hai? Longitudinal plane. So division occurs along the longitudinal plane. So it is called as longitudinal binary fusion. Tatya ka sohota pahu ya kon? This is a cell of uglena uglena is again unicellular first this nucleus start to get divided into two parts first this nucleus start to get divided into two parts after that this nucleus gets divided into two parts this nucleus gets divided into two parts this nucleus these two nucleus separate from each other ha de ita ekach nucleus ahe tyache don bhaga madhi vibhajan vhayla suru jala ita don bhaga madhi vibhajan jala nucleus gets divided into two parts and finally the cytoplasm of this euglena also start to get divided into two parts cytoplasm so sudha don bhaga madhi vibhajan hoyla shuruvat hote ha ikda ha bhag ha ikda bhag ha nucleus ha 
nucleus and finally set each euglena separate from each other and two daughter cell of euglena are produced two daughter cell of euglena are produced in this way in euglena division occurs along longitudinal plane and it get divided into two parts so it is a, a longitudinal binary fission so euglena is again unicellular organism so with the help of longitudinal binary binary fission in euglena asexual reproduction occurs this way we have seen binary fission one of the type of asexual reproduction in unicellular organism so let us now let us see multiple fission another type of asexual reproduction in unicellular organism yacha pan example ahe amoeba amoeba madhe multiple fission pan hota ani binary fission pan hota so let us study how amoeba reproduces with the help of multiple fission in asexual reproduction तो ते समझ अमीबा शेप हाँ तो अमीबा प्रोड्यूसेस सुडोपोडिया सुडोपोडिया अमीबा हैज सुडोपोडिया फॉर इट्स मुवमेंट तीन मुवमेंट होने क होने एक जागे वो दुसर जागे जागे पर जाने तो सुडोपोडिया तैयार करते सुडोपोडिया मजे का तुम्हारा वेवी शेप मध्य जे प्रोजेक्शन दिस्त ये बाहर आ प्रोजेक्शन है तो ये मना चो सुडोपोडिया सुडोपोडिया मजे अभासी पाय एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी तो पाय त्याला नसतात तर तो पायाच्या ऐवजी काय तयार करतो अशी प्रोजेक्शन तयार करतो त्याला म्हणायचं सुडोपोडी आणि त्याच्या माध्यमातून तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी हालचाल करू शकतो अशी विथ द हेल्प ऑफ दिस सुडोपोडिया सो व्हेन अन रिप्रोडक्शन ॲट द टाईम ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यावेळेस प्रजनन करायचं असतं त्यावेळेस तो काय करतो त्याचे सुडोपोडिया बनवणं थांबवतो अंडर adverse condition and whenever sufficient food is not available for amoeba amoeba stop producing pseudopodia ja ves pratikul paristhiti yete ani tela khanyasathi puresa anna milat nahi tya ves to kay karto to pseudopodia manje abhashi pai je astat halchal karnyasathi te tayar karna thambavto so under adverse condition and whenever food is not available for amoeba amoeba stops producing pseudopodia and it becomes rounded it becomes rounded and forms protecting cover around plasma membrane so this is the nucleus we know here is a plasma membrane plasma here is a plasma so it produces covering around plasma membrane it is plasma nucleus plasma it produces protecting cover around the plasma मेम्ब्रेन इत प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत प्रोटेक्टिंग कवर तैयार करते इट प्रोड्यूसेस प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तेजनतर का होता दिस न्यूक्लियस गेट्स डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स बाय रिपीटेड टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिपीटेड टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन with the help of repeated type of nuclear division this nucleus of amoeba gets divided into many parts ha jo nucleus ahe madla tyache khup sare bhag hotat multiple fission khup bhag hotat manje multiple fission hota this nucleus gets divided repeated divided and produces so many nucleus nucleus gets divided and produces so many nuclei now subsequently this cytoplasm also gets divided and produces many amoebuli hacha kay hota tar itho ha cytoplasm suda divide hoto and cytoplasm comes around each of the nuclei ha nucleus ahe ha nucleus ya nucleus barobar cytoplasm yeto ita ek nucleus ahe ha nucleus ya nucleus badal itla cytoplasm yeto ita ha nucleus ya nucleus around ha itla cytoplasm yeto 
a nucleus cytoplasm nucleus cytoplasm nucleus cytoplasm nucleus cytoplasm in this way many amibuli he je ahe daughter amoeba amoeba those are called as ami ami buli ami buli those are called as ami buli ami buli daughter amoeba are called as ami buli many ami bulis are produced and when favorable condition comes and sufficient food is available this covering protecting covering burst and many amoebuli comes out of the covering comes out of the covering like this comes out from the covering and each amoebuli is now exist as a new amoeba pratyek amoebuli बाहर पड़ेल नवीन अमीबा प्रोड्यूस हो सो लेट सी वंस अगेन अंडर एडवर्स कंडीशन एंड वेन यूर सफिशियंट फूड इज नॉट अवेलेबल अमीबा स्टॉप प्रोड्यूसिंग सुडोपोडिया एंड बिकम्स राउंडेड इट प्रोड्यूसेस प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आफ्टर दैट न्यू न्यूक्लिया गेट्स डिवाइडेड इन टू मेनी पार्ट्स बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन एंड मेनी न्यूक्लिया आर produces so this uh, insisted amoeba is called as cyst this insisted amoeba is called as cyst many nuclei are produces by repeated nuclear division and subsequently cytoplasm also get divided and uh, cytoplasm comes around each of the nucleus nuclei and this uh, in this cyst breaks and many amoebuli comes out of the uh, cyst under favorable condition whenever sufficient food is available and each amoebuli survive as a new amoeba in this way amoeba produces in amoeba reproduction takes place amoeba is again unicellular organism so in multiple fission in amoeba asexual reproduction occurs in this way मराठी मध्ये सांगायचं असेल तर हा खराब किंवा प्रतिकूल परिस्थिती येते त्या आणि अन्न पदार्थ नसतो त्यावेळेस हा सुडोपुडिया तयार करणं थांबवतो आणि तो राऊंडेड बनतो गोल बनतो स्फेरिकल बनतो त्यासोबतच तो त्याच्या ह्याच्यासोबत कवरिंग तयार करतो प्लाझ्मा मेमरीन अराउंड प्लाझ्मा मेमरीन तो कवरिंग तयार करतो आणि त्याच्यानंतर काय होतं तर न्यूक्लियाईच रिपीटेड डिव्हिजन न मेनी न्यूक्लियाई तयार होतात न्यूक्लियस मेन रिपीटेड डिव्हिजन न मेनी न्यूक्लियाई तयार होतात आणि त्याच्यानंतर हा जो इन्सिस्टेड अमिबा आहे त्याला सिस्ट म्हणतो आपण त्याच्यानंतर सायटोप्लाझमचं सुद्धा डिव्हिजन होऊन मेनी न्यूक्लियाईचं कन्व्हर्शन होतं इथं न्यूक्लियाय आहे मेनी न्यूक्लियाईचं कन्व्हर्शन आम्हीबुलीमध्ये होतं आणि ज्यावेळेस प्रतिकूल अनु अनुकूल परिस्थिती ते सॉरी अनुकूल परिस्थिती ते चांगली परिस्थिती ते अन्न पद अन्न भरपूर अवेलेबल असतं त्यावेळेस हा सिस्ट ब्रेक होतो आणि मेनी आमेबुली कम्स आउट ऑफ द सिस्ट आणि त्याच्यानुसार अनेक आमेबा जन्म घेतात आणि हे प्रत्येक आमेबा हा अगेन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे इथं युनिसेल्युलर आहे आणि इथून प्रत्येक आमेबुलीसुद्धा युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम किंवा एक पेशीय सजीव असेल इन दिस वे वी हॅव सीन बायनरी फिजन मल्टिपल फिजन नाव लेट स्टडी बडिंग बडिंग ऑकर्स इन इस्ट सेल now suppose this is the yeast cell yeast cell has one nucleus at the time of reproduction this nucleus gets divided into two parts this nucleus gets divided into two parts after that small bulge that means bud budding occurs at specific position of this yeast cell इस्ट सेलच्या न्यूक्लियसचं दोन भागामध्ये विभाजन होतं त्याच्यानंतर फुगवाटा एका विशिष्ट ठिकाणी इस्ट सेलच्या विशिष्ट ठिकाणी फुगवाटा येतो आणि त्याला आपण बडिंग म्हणतो किंवा कलाईन म्हणतो असा फुगवाटा येतो इथं हे दोन विभाजन झालेले न्यूक्लियस आहेत वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लिया याला दोन ह्या एका न्यूक्लियसपासून जो दोन न्यूक्लियस तयार झाले त्याला डॉटर न्यूक्लियस म्हणतो आपण so one of the daughter nucleus 
gets entered enters in the bud or get enters in the bulge या बडिंग या बल्ज मध्ये एक डॉटर न्यूक्लिया जातो एंड सबसिक्वेंटली दिस बर्ड और दिस बल्ज यू कैन से बर्ड गेट सेपरेटेड हा बर्ड आहे हा बर्ड जो आहे तो सेपरेट होतो आणि नवीन ईस्ट सेल अस्तित्वात येतो असा हे पॅरंट सेल दिस इज कॉल्ड ॲज पॅरंट सेल पॅरंट सेल आणि हे डॉटर सेल डॉटर सेल डॉटर सेल आणखी एकदा पहा हा ईस्ट सेल आहे ईस्ट सेलला एक न्यूक्लियस आहे दिस न्यूक्लियस गेट्स डिवायडेड इन टू टू पार्ट्स प्रोड्युसेस टू डॉटर न्यूक्लिया आहे हे दोन डॉटर न्यूक्लिया तयार झाल्याच्या नंतर एका विशिष्ट ठिकाणी ईस्ट सेलला फुगवाटा येतो दॅट इज कॉल्ड ॲज बर्ड बर्डिंग ड्यू टू बर्डिंग प्रोसेस बर्ड इज प्रोड्युस्ड अँड वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लिया एंटर्स इन द बर्ड अँड subsequently this bird after mature uh, uh, after getting mature this bird gets separated and produces two daughter cell of yeast in this way uh, with the help of budding asexual reproduction in yeast occurs so we have seen asexual reproduction in unicellular organism completely so let us study asexual reproduction in multicellular organism a sexual reproduction in multicellular organism is divide again divided into five types one of the type is a fragmentation fragmentation manje tukde hone tar example ahe spirogyra kasa hote te pahuya apan regeneration manje navin bhag ekada tutlela bhag avayav sharira cha tutlela avayav tacha pasun navin organism tayar hone tacha example ahe planaria in detail apan pahnar ahe pan short madhe tumhala introduction manu sangto बडिंग म्हणजे पुन्हा कलायन हायड्रा नावाचा एक्झाम्पल आहे हायड्रा हायड्राई वनस्पती आहे त्याला एका विशिष्ट भागामध्ये कलायन येतं कलायन येतं आणि कळी येते तिथून एक हाय नवीन हायड्राचं वनस्पती निर्माण होते ते कसे होते काय होते पाहूया व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन फोर्थ टाईप आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन म्हणजे वनस्पतीच्या स्वतःच्या अवयवापासून नवीन वनस्पती तयार होणं जसे की पोटॅटो पोटॅटो स्वीट पोटॅटो शुगर केन शुगर केन आपल्याला माहिती आहे की ऊसाचे तुकडेच लावावं लागतात जमिनीमध्ये तर त्याच्यापासून ऊसाचं झाड येतं तर ते झालं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन आणि पाचवं आहे स्पोर फॉर्मेशन फंगस कसं तयार होतं एक्झाम्पल आहे फंगस तर फंगस हे स्पोर फॉर्मेशनच्या टाईप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शनपासून तयार होतं सो इन डिटेल वी विल सी वन बाय वन सो फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन मीन्स लिविंग ऑर्गॅनिझम गेट्स डिवायडेड इन टू मेनी पार्ट्स अँड दोज पार्ट्स आर कॉल्ड ॲज फ्रेगमेंट मेनी फ्रेगमेंट्स लिव्हिंग ऑर्गे ऑर्गॅनिझम गेट्स डिवायडेड इन टू मेनी फ्रेगमेंट्स अँड इच अँड एव्हरी फ्रेगमेंट्स लाईव्ह ॲज इंडिव्हिज्युअल न्यू ऑर्गॅनिझम दॅट इज कॉल्ड ॲज फ्रेगमेंटेशन एक्झाम्पल आहे स्पायरोगायरा स्पायरोगायरा म्हणजे आता जे तुम्हाला सांगितलं की एक ऑर्गॅनिझम आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे मल्टिसिल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे स्पायरोगायरा आहे सपोज हा स्पायरोगायरा आहे स्पायरोगायरा स्पायरोगायरा हा स्पायरोगायरा आहे स्पायरोगायरा स्पायरोगायरा हा स्पायरोगायरा व्हेन सफिशियंट फूड that means sufficient nutrient and sufficient water is available it's get divided into many fragments whenever sufficient food and sufficient nutrients is available it gets divided in dead into many fragments suppose two parts of the way to but it may get divided into any a number of fragments don't fragment that was to but it can it may be divided into any number of fragment ani ha jo tukda jhalala hai ha fragment jo jhalala hai to navin spirogyra mun astitvat yeto so in this way this spirogyra reproduces anki ekda sangto ki ja ves bharpur asa pani ani nutrition manje poshan tatva ya spirogyra la milta tya ves spirogyra cha kay hotat anek tukde hotat tela apan fragmentation manto अनेक तुकडे जे झालेले आहेत स्पायरोगायराचे ते तुकडे नवीन स्पायरोगायरा म्हणून अस्तित्वात येतात आणि नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणून अस्तित्वात येतात इन दिस वे इन स्पायरोगायरा 
विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफर्स अगेन स्पायरवागैरा इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम देर फॉर दिस इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम नाउ प्लैन एरिया सेकंड वन इज अ प्लैन एरिया पाली सारा एक विशिष्ट प्राणी आतो प्राणी पाली सारा जवरपास प्लैन एरिया दिस इज कॉल्ड एज प्लैन एरिया जस अपन पाले पाल की शेपटी जर तुटली पाली अपन मारा प्रयत्न के पाल का करते शेपटी तोड़न पड़न निगुन जते तो अपने भास हो कि मेली परंतु निगुन जते शेप तुटले शेपटी जर आप का ही दिवस ने पाली तो पाली नवीन शेपटी आती तो प्रकार हाँ पार्शियल रिजनरेशन पाली मदल जे रिजनरेशन है तो पार्शियल रिज रिजनरेशन बट इन केस ऑफ प्लैन एरिया फुल रिजनरेशन कम्प्लीट रिजनरेशन ऑफर्स मजे का है तो समझा हे या प्लैन एरिया जर आप अनेक तुकड़े के लिए इतन एक तुकड़ा तैयार पड़ला इतन एक तुकड़ा पड़ला इतन एक तुकड़ा पड़ला हा पानी रहना जो है प्रा प्लैन एरिया हे जर आप कटर न कट के लिए भागापसन इतल भागापसन हा जो है तोंडाज भाग एवड़ा भाग कट कर होता असा य भागापसन नवीन प्लैन एरिया जन्माला नवीन रा बॉडी का पार्ट तो नवीन तैयार करते इकड़ तसच पाल इत एवड़ा भाग रा होता कट के एवडाच भाग है हा जर पाला तो एवडाच भाग है हा सुधा राहली बॉडी ती नवीन तैयार करते हा अ नवीन तैयार करते तसच इथलला भाग जर पाला अपन तो हा एवड़ा भाग है एवड्या भागापसन राहली बॉडी जी है प्लैन एरिया पूर्ण बॉडी रिजनरेट होते नवीन तैयार होते रिजनरेट होते नवीन तैयार होते तसेच य ही भागापसन हा टेल मे खूब सेफ्टी का भाग रहसुद्धा नवीन प्लैन एरिया बॉडी प्रोड्यूस होते तो दिस इज कॉल्ड एज रिजनरेशन इफ वी कट प्लैन एरिया इन एनी नंबर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लैन एरिया वी जनरेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी एंड न्यू ऑर्गेनिजम न्यू प्लैन एरिया एक्जिस्ट लाइव देअर लाइफ एंड इन दिस वे प्लैन एरिया विद द हेल्प ऑफ रिजनरेशन रिप्रोड्यूसेस दिस प्लैन एरिया इज अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम सो इन दिस वे इन प्लैन एरिया विद द हेल्प ऑफ रिजनरेशन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स प्लैन एरिया हा पानी रह प्राणी है तेजे तुम्हें जेवड़े तुकड़े करा प्रत्येक तुकड़ा राहली बॉडी तैयार करते रिजनरेट करते सो दिस इज अ रिजनरेशन इन प्लैन एरिया नेक्स्ट वन इज बडिंग बडिंग कलाइन बडिंग कलाइन तो इफ दिस इज अ हाइड्रा बडिंग ऑकर्स इन हाइड्रा हाइड्रा ही पानी रह वनस्पति है बडिंग ऑकर्स इन हाइड्रा एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग ऑकर्स एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हाइड्रा एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हाइड्रा बडिंग ऑकर्स हाइड्रा स्पेसिफिक पार्ट मध्य एक कलाइन ये मे फुगवट है तो दैट इज कॉल्ड एज बडिंग दिस बडिंग ग्रैजुअली इन्क्रीजेस एंड प्रोड्यूसेस न्यू हाइड्रा न्यू डॉटर हाइड्रा प्रोड्यूसेस न्यू डॉटर हाइड्रा एंड आफ्टर इट्स ग्रोथ आफ्टर मैच्युरेशन ऑफ दिस डॉटर हाइड्रा इट गेट्स सेपरेटेड एंड न्यू हाइड्रा लाइव्स देअर लाइफ इंडिव्यूजल अशा प्रकार हाइड्रापसन नवीन हाइड्रा तैयार होता सुरुआती का होता है विशिष्ट भागा फुगवट है तो कलाइन ये तो फुगवट्यापसन डॉटर हाइड्रा तैयार होते डॉटर हाइड्रा च पूर्ण मैच्युरेशन जार पालनपोषण जार तो डॉटर हाइड्रा सेपरेट होते 
नवीन हाइड्रा अस्तित्व देते इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ बडिंग हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एंड दिस इज अ टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम बिकॉज दिस हाइड्रा इज अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम नेक्स्ट वन इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक लिफ रूट बर्ड्स आर इज कॉल्ड एज व्जिटेटिव प्रोपोगेशन तो वनस्पति लाइ मुत पान कले हूँ जर रिप्रोडक्शन होता तो रिप्रोडक्शन लेजिटेटिव प्रोपोगेशन अंत एक्जाम्पल बरेच है पोटैटो स्वीट पोटैटो शुगर केन ब्रायोफाइटा देन ग्रास ये एक्जाम्पल जे हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एक्जाम्पल्स हैं तो एक्जाम्पल अपन पहूया स्वीट पो पोटैटो एक्जाम्पल पहूया रिप्रोडक्शन इन पोटैटोज ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ आईज आईज ऑन दी ट्यूब ऑफ पोटैटो टू ट्यूब ऑफ पोटैटो जर आप बरस दिवस बटाटो घर में तेजा कोंब फोड़ा तला मनता आईज तो आईजपस नवीन बटाटे तैयार होते बटाटे ये अशा प्रकार विथ द हेल्प ऑफ आईज रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन केस ऑफ पोटैटोज ना नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शुगर केन वी नो शुगर केन दिस इज अ शुगर केन सो बर्ड बर्ड इज अवेलेबल ऑन शुगर केन सच टाइप ऑफ शुगर केन इज बरीड अंडर द ग्राउंड एंड एट दैट टाइम न्यू प्लांट ऑफ शुगर केन विल कम आउट ऑफ दी सॉइल जर अ एक बर्ड आते अपन ऊसा की ला लगव पाली है तो ऊसा की लगव करता ऊसा तुकड़े जे हैं ते जमीनी में पुड़े जता तुकड़ा प्रत्येक तुकड़ा एक कोंब आतो कड़ी मन तो एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल एज बर्ड सो विथ द हेल्प ऑफ बर्ड दिस रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन केस ऑफ शुगर दैट इज कॉल एज व्जिटेटिव प्रोपोगेशन अे बरेच उदाहरण हैं कैरट है देन स्वीट पोटैटो है देन ग्रास आहे तर ये का होता रिप्रोडक्शन हे का ही वेजिटेटिव पार्टम वनस्पति के वेजिटेटिव पार्ट्सपसून मजे पानापसून खो रू रूट मजे मुसून बर्ड मजे कलीपसून होते व्जिटेटिव प्रोपोगेशन मनता एक एक्जाम्पल है ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा बा ब्रायोफाइटाच ये पान है पान मजे लिफ लिप है ब्रायफाइटाच लिप तो बर्ड्स ऑन मार्जिन ऑफ ब्रायफाइटा विथ द हेल्प ऑफ बर्ड्स ऑन मार्जिन ऑफ ब्रायफाइटा ब्रायफाइटा रिप्रोड्यूसेस ब्रायफाइटा मजे पान पानफुटी पानफुटी ब्रायफाइटा मजे पानफुटी ब्रायफाइटा पना मार्जिन व बर्ड्स आते कड़े आता नवीन ब्रायोफाइटाच नवीन तैयार तैयार होता पानफुटी मनता पानापसून रिजेनरेशन होते मन पानफुटी मनता सो ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो एक्जाम्पल ऑफ व्जिटेटिव प्रोपोगेशन सो इन दिस वे विथ द हेल्प ऑफ व्जिटेटिव प्रोपोगेशन विथ द हेल्प ऑफ रूट लीफ बर्ड्स रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम दिस इज अ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन एक्जाम्पल इज फंगस इफ वी प्रिजर्व फूड स्टप्स लाइक भाकरी और लाइक ब्रेड फॉर टू टू थ्री डेज एट रूम टेम्परेचर इन नॉर्मल कंडीशन जर आप ब्रेड का तुकड़ा कि भाकरी का तुकड़ा हा जर नॉर्मल टेम्परेचर आ नॉर्मल कंडीशन लोनते तीन दिवस ठेवला तर फंगस विल ग्रो फंगस विल ग्रो ऑन दिस पीस ऑफ फूड लाइक भाकरी और ब्रेड फंगस विल ग्रो विद इन टू टू थ्री डेज ऑन दिस फूड स्टफ टू टू थ्री डेज विद इन टू टू थ्री डेज फंगस विल ग्रो ऑफ फंगस इज अ फिलामेंटस बॉडी इफ वी ऑब्जर्व दिस फंगस अंडर मैक्रोस्कोप वी कैन ऑब्जर्व फंगस लाइक दिस स्पोरेंजिया एट द टॉप ऑफ दिस फिलेमेंट दिस फंगस आर लाइक अ फिलेमेंट एंड एट द टॉप ऑफ फिलेमेंट 
स्पोरेंजिया इज अवेलेबल देयर तर असे खूप सारे स्पोरेंजिया आणि फिलामेंट्स असतात अंडर मायक्रोस्कोप स्कोप आपण पाहिलं तर व्हेन द स्पोरेंजिया गेट्स मॅच्युअर्ड द स्पोरेंजिया दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया सो व्हेन एव्हर द स्पोरेंजिया गेट्स मॅच्युअर्ड स्पो द स्पोरेंजिया गेट्स बस्टेड हा स्पोरंजिया च काय होईल तो स्पोरंजिया फुटेल अँड स्पोर्स कम्स आउट ऑफ दिस दि स्पोर्स कम्स आउट ऑफ दि स्पोरंजिया आणि पुन्हा हे कुठं पडतील तर या भाकरीच तुकड्यावर पडतील कारण हे तर हे जे डायग्राम काढले ते इथली डायग्राम आहे ते कुठं पडतील पुन्हा या भाकरीच्या तुकड्यावर किंवा या पावाच्या तुकड्यावर ब्रेडच्या तुकड्यावर पडतील सो नाव दिस स्पोर स्पोर्स दो स्पोर्स ड्रॉप्ड ऑन दिस फूड स्टफ अंडर मॉइस्ट कंडिशन अगेन ड्यू टू टू अगेन विदिन टू टू थ्री डेज ग्रोज अप अँड फॉर्म्स कॉलनी ऑफ फंगस मराठीमधून पुन्हा एकदा सांगतो मी पावाचा किंवा भाकरीचा तुकडा आपण दोन तीन दिवस जर नॉर्मल टेम्परेचर आणि नॉर्मल कंडिशनला ह्युमिडिटीला ठेवला तर आपल्याला दिसतं की दोन तीन दिवसानंतर त्याच्यावर बुरशी चढलेली दिसते आपल्याला मराठीमध्ये आपण त्याला बुरशी म्हणतो दिस इज कॉल्ड ॲज फंगस फंगस इज प्रोड्युस्ड ऑन दिस पीस ऑफ दी ब्रेड ऑर भाकरी तर दोन ते तीन दिवसानंतर त्याच्यावर फंगस तयार झालेला असेल तर फंगस इज अ फिलामेंटस बॉडी हॅव्हिंग स्पोरंजिया ॲट द टॉप ए फंगसची फिलामेंटची बॉडी असते त्या फिलामेंटच्या वरी स्पोरंजिया असतो पोरेंजिया म्हणजे स्पोर स्पोर साठवून ठेवायची पिशवी सारखं स्ट्रक्चर असतं त्याला स्पोरंजिया म्हणतो हा स्पोरंजिया पूर्ण मॅच्युअर झाल्यानंतर हा फोट स्पोरंजिया फुटतो आणि ह्या स्पोरंजिया म्हणून स्पोर्स बाहेर येतात आणि ते स्पोर्स पुन्हा त्याच भाकरीच्या किंवा ब्रेडच्या तुकड्यावर पडतात आणि पुन्हा दोन ते तीन दिवसानंतर नॉर्मल टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटी मिळाल्याच्या नंतर त्या स्पोर्सपासून पुन्हा फंगसची कॉलनी निर्माण होते इन दिस वे स्पोर्स आर फॉर्म्ड अँड एक्झाम्पल इज फंगस इन फंगस विथ द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफर दिस इज अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिझम सो इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विथ देअर एक्झाम्पल नाव इन नेक्स्ट पार्ट विल स्टडी इन डिटेल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विथ देअर एक्झाम्पल्स इन डिटेल